तो गैस आज बात करेंगे कुछ लीक रीमर और अपडेट के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहला अपडेट है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो माइक्रोसॉफ्ट ने सेकेंड ऑफ अक्टूबर को एक अपना इवेंट रखा है जहां पर वो कुछ नए सर्फिस डिवाइस को लॉन्च कर सकता है या फिर जो उसके पुराने सर्फिस डिवाइस हैं सर्फिस लैपटॉप वगैरह उसको वो रिफ्रेश कर सकता है नए कॉन्फ्यूरेशन में वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट ने जो सर्फिस लैपटॉप है उसको काफी समय से रिफ्रेश किया भी नहीं है और यहाँ पर विंडोज टेन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अक्टूबर ट्वेंटी अपडेट है उसके बारे में हमें कुछ और नई इंफॉर्मेशन मिल सकती है अब हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो जो भी इंफॉर्मेशन हो अगर कुछ इंटरेस्टिंग लॉन्च होगा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होंगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगा लॉन्चिंग की अगर बात करें तो AMD ने अनाउंस कर दिया है AMD एमडी एथलॉन टू प्रोसेसर विद इंटीग्रेटेड वेगा ग्राफिक्स के साथ में इसमें यूज किया गया है जेन आर्किटेक्चर थ्री पॉइंट टू गीघर्स इस प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी है और दिया गया है टू कोर फोर थ्रेड और ये जो ए ने इसे प्राइस किया है फिफ्टी डॉलर यूएस में और इंडिया में अराउंड आपको चार हजार के आसपास में मिल जाएगा चार साढ़े चार हजार रुपए में तो काफी कम प्राइस का प्रोसेसर है जो कि कंपीट करेगा इंटेल के जी फोर्टी और जी फिफ्टी वगैरह से इसके रिगार्डिंग में एक कंपेरिजन वीडियो में बनाऊंगा डिटेल में जो आपको मंडे को यानी कल मिल जाएगी ये जो प्रोसेसर है वो 18 सितंबर से 18 सितंबर 2018 से मिलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर ए ने प्रॉमिस किया है कि क्वार्टर फोर 2018 के एंड में यहाँ पर आपको इसके कुछ और मॉडल भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि 220 GE और 240 GE वगैरह तो लेट्स uh, देखते हैं कि उनके बेंचमार्क्स वगैरह क्या आते हैं किस टाइप के ये प्रोसेसर परफॉर्म करते हैं जब ये लॉन्च होते हैं अगला अपडेट इंटेल की तरफ से तो इंटेल कंपनी को तो हम सभी अच्छे से जानते हैं और इंटेल कुछ ऐसी कंपनियों में से एक है जो अपने प्रोडक्ट को डिजाइन मैन्युफैक्चर यानी ए टू जेड वर्क जितना भी है वो इंटेल खुद करता है किसी अदर कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता जैसे कि ए एम अपने प्रोसेसर को डिजाइन जरूर करता है लेकिन प्रोडक्शन यानी मैनुफैक्चर के लिए उसे अदर कंपनी जैसे कि ग्लोबल फाउंड्रीज टी जो अदर फेब्रिकेशन कंपनी है उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और इसी जैसे इंटेल काफी समय पहले तक मार्केट लीडर बना हुआ था प्रोसेसर में सेमीकंडक्टर में लेकिन अब कुछ रिपोर्ट ऐसी आई है जिनमें माना जा रहा है कि इंटेल का जो टॉप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर वाला जो ग्राउंड है वो इंटेल अब लूज करता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है एएमडी के राइजन सीपीयूज को एएमडी के राइजन एएमडी ने जब से राइजन सीपीयूज लॉन्च किए इंटेल की प्रॉब्लम है वो काफी बढ़ गई है और इंटेल अभी भी 14 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी में लटका हुआ है और वहीं पर एएमडी नेक्स्ट ईयर 7 नैनोमीटर के प्रोसेस लॉन्च कर देगा अब भले ही यहां पर एएमडी थर्ड पार्टी कंपनी जैसे टीएसएमसी वगैरह को यूज कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेकिन हमें क्या करना है इससे वो प्रोसेसर किसी से ही बनाए हमको परफॉर्मेंस से मतलब है पैसे तो हम उतने ही देने वाले हैं चाहे वो इंटेल को दो इंटेल को दे या एम डी को हमें जहां परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी हम वो प्रोडक्ट लेंगे तो अब देखते हैं इंटेल इस चीज को कैसे मैनेज करता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वहीं पर इंटेल के जो फोर्टीन नैनोमीटर वाले हाई एंड कोर आई फाइव वगैरह है उनकी शॉर्टेज शुरू हो गई है और उनकी थोड़ी प्राइस भी इंक्रीज हो गई है अकॉर्डिंग टू इंटेल यहाँ पर इस शॉर्टेज का कारण बताया जा रहा है कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई है जिस वजह से उनकी प्रोसेसर की प्राइस और शॉर्टेज शुरू हो गई है प्राइस इंक्रीज हो गई है और शॉर्टेज शुरू हो गई है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है मुझे लगता है कि यहाँ पर इंटेल की जो 14 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी है ये कारण है क्योंकि इंटेल सभी जगह में इंटेल अपने जो चिपसेट है वो फोर्टीन नैनोमीटर में मैनुफैक्चर कर रहा है इंटेल अपने प्रोसेसर फोर्टीन नैनोमीटर में बना रहा है आने वाले जो नाइन्थ जनरेशन प्रोसेस हैं वो भी फोर्टीन नैनोमीटर में है तो इंटेल सभी जगह फोर्टीन नैनोमीटर का यूज़ कर रहा है और यही वजह है क्योंकि आने वाले जो नाइन्थ जनरेशन प्रोसेस है उनके भी प्रॉपर स्टॉक चाहिए ताकि वो मार्केट में कंपीट कर सकें तो जो उनकी फेब्रिकेशन प्लांट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा लोड हो रहा होगा इस वजह से जो प्रॉपर वॉल्यूम है वो क्रिएट नहीं हो रहे होंगे जिस वजह से ये शॉर्टेज वगैरह शुरू हो रही है तो ऐसा मेरा मानना है कुछ रिपोर्ट्स को मैंने देखा था स्टडी किया था जिसकी वजह से मेरे को लगा कि ये चीज़ें ज़्यादा सही है इंटेल के हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता कि मार्केट वगैरह में डिमांड वगैरह बड़ी होगी और वहीं पर एक लीक निकल के आई है इंटेल के नाइन्थ जनरेशन कोर आई सेवन नाइन्टी सेवन हंड्रेड के प्रोसेसर के बारे में जहां पर जो कि ये प्रोसेसर है एट कोर एट थ्रेड का रहेगा इस प्रोसेसर को फाइव पॉइंट थ्री की घर्स तक ओवर किया गया है विद द हेल्प ऑफ एयर कूलर यानी सिर्फ एक एयर कूलर का यूज करके इसे इतनी हाई फ्रिक्वेंसी फाइव पॉइंट तक ओवर किया जा सकता है इस बार इंटेल सोल्डर्ड आई एच यूज करने वाला है और इस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का कारण सोल्डर्ड आई को माना जा रहा है जिससे जो थर्मल परफॉर्मेंस है प्रोसेसर की काफी अच्छी होने वाली है परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हुआ वे की स्मार्टफोन्स बेंचमार्क टेस्ट में चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं ये कोई पहली कंपनी नहीं है जो बेंच सॉफ्टवे
करने के लिए डी एस से कैप्चर की गई फोटो को वेबसाइट में और बाकी जगह प्रमोट कर रहा था स्पेशली जो सेल्फी कैमरा है उसको और इसके ऊपर हुआ का कहना है कि वो अपने स्मार्टफोन में एक हाई परफॉर्मेंस मोड ऐड करने वाले थे फ्यूचर अपडेट में ताकि यूजर को जब हाई पावर की जरूरत पड़े अपने स्मार्टफोन में तब वो उसे यूज कर पाए और इसी वजह से जो बेंच है इतने हायर स्कोर शो कर रहे हैं जिनका रेगुलर यूज से कोई लेना देना है नहीं यहाँ पर आई डोंट नो ये कितना ज़्यादा सही है वो अब सच में कुछ ऐसा ऐड करने वाला था नहीं करने वाला था या फिर इस चीटिंग के स्टेटमेंट से बचने के लिए उसने ऐसा कुछ स्टेटमेंट बता दिया है अगला अपडेट है वो है सैमसंग की तरफ से तो सैमसंग ने यहाँ पर बना लिया है 32 टू की यू डीम डी डी मेमोरी डेस्कटॉप के लिए अभी जो हमें हायर कैपेसिटी मिलती है रैम के सिंगल स्टिक में वो मिलती है सिक्सटीन गी लेकिन अब सैमसंग की वजह से अब हमें मिल जाएगी थर्टी टू की सिंगल रैम स्टिक जिसकी वजह से जो मेमरी एक्सपेंशन है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा थ्रेड रिपर जैसे प्रोसेसर के लिए वहां पर अब हम इजिली 256 फिफ्टी तक की रैम को यूज कर सकते हैं तो एक्सपेंशन में आप काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अब अब हम हायर कैपेसिटी की जो रैम है वो यूज कर सकते हैं अगला है वो एक लीक है एनवीडिया के आर टी कार्ड के बारे में है तो कुछ लीक्स आई हैं जिसके हिसाब से जो आर टी एक्स ग्राफिक कार्ड है वो अपने प्रीवियस जनरेशन 1080 एटी टी से 35 से 40 परसेंट फास्ट है ऐसे कुछ बेंचमार्क्स वगैरह लीक हुए हैं और कुछ और रिपोर्ट्स लीक हुए हैं जिसके हिसाब से जो ग्राफिक कार्ड है 2080 एटी टी जो आर टी ग्राफिक कार्ड रहेंगे वो अपने प्रीवियस जनरेशन पासकल आर्किटेक्चर से जो ट्यूरिंग आर्किटेक्चर है वो दो गुना फास्ट यानी टू टाइम्स फास्ट है तो ये अब पूरा मिक्स्ड बेंचमार्क्स वगैरह आ रहे हैं मिक्स्ड जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं थोड़ी मिक्स टाइप के कोई कंफर्म है नहीं कि वो एक्चुअल में है कितने फास्ट तो अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है दस दिन बचा है ट्वेंटी एथ सेप्टेम्बर के लिए तो अब क्लियरली पता चल जाएगा दस दिन में कि एक्चुअल में जो आर टी एक्स ग्राफिक कार्ड है आर टी एक्स ट्वेंटी वो अपने प्रीवियस जनरेशन पास कल आर्किटेक्चर वाले ग्राफिक कार्ड से टेन एटी टी वगैरह से कितने ज़्यादा एक्चुअल में फास्ट हैं तो बस गाइज यही कुछ अपडेट्स वगैरह शेयर करने थे आप लोगों के साथ में उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए अगर आपको कुछ पूछना है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन में भी क्लिक करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें सो गाइज इसी प्रसन्न आलिया एनआलसी नेक्स्ट वन